the arrows pointing? ¿Dónde están apuntando estas flechas? Where are the arrows of the Almighty? ¿A dónde están las flechas Everybody del Todopoderoso? Everybody say it's above you. De, todos digan, está por encima it's de mí. It's above you. Angel, come real quickly, mijo. Angel, si puedes venir. Real fast, mijo, please. Good looking angel. Graduates this year. Mm -hmm. I would say single and available, but I don't know the status. Say okay, amen. No sabemos cómo está. <laughs> Praise God. Okay, I want you to kneel down. I'm going to give you a head start with prayer. Sorry, Amen. I'm going to let little David. Okay. <laughs> <laughs> Let's cover it so Pastor won't see it. No. <laughs> Love you, Angel. Okay. John Wesley. John Wesley. You'll be there a minute. Ask him what you will. Lord, a blonde, black, a white, Chinese. Amen. Pídele lo que quieras al Señor. John Wesley. John Wesley iba hacia los campos. Being so educated. Eh, siendo tan educado. He didn't preach behind a pulpit. Él no predicaba detrás de un púlpito. He preached. Él predicaba. In the open fields. En un campo abierto. He said. Él decía. I, I set myself on fire. Yo me prendo en fuego. I set myself on fire. Yo me prendo en fuego. And people come to watch me burn. Y las personas vienen a verme John comer. Wesley was throwing spiritual arrows. John Wesley estaba tirando flechas espirituales. He didn't know where they were going. Él no sabía hacia dónde se dirigían. But he had faith that lives would be changed. Pero él tenía fe que las vidas serían cambiadas. He threw arrows in the 1700s. Él tenía, tiraba flechas en los 1700. Oh, well, Sister John Wesley's dead already. Uh, get on with the times. Ah, bueno, pero John Wesley ya se murió, hermana. Eh, Where were the arrows heading? Pero para dónde se dirigían las flechas? Do you know that the arrows came all the way into the 1900s? Sabías tú que las flechas venían desde los 1900? He was a good archer. Y era un buen arquero. 1900s. 1900s. There were some university students that went to England on a field trip. Había estudiantes de Inglaterra que fueron en una excursión. And they gave a tour to the students of the house of John Wesley. Y les dieron un tour a los estudiantes de la casa de John Wesley. And a student asked, why is there imprints on the floor where John Wesley slept? Y le preguntaron a los estudiantes, ¿por qué hay marcas en el piso de la cama de John Wesley? And the tour guide said, oh, that's where he would kneel down to pray. Y el guía les decía, este es el lugar donde él se hincaba a orar. The tour was over and all the students went back to the bus. Se terminó el tour, todos los estudiantes regresaron hacia el autobús. The students were from the, the United States. Los estudiantes eran de los Estados Unidos. And they were visiting England. Y estaban de visita en Inglaterra. And the professor goes and he counts all the kids in the bus. Y va el profesor y cuenta todos los estudiantes en el autobús. He finds that one student is missing. Y encuentra que uno no está. He looked for him all over the house. Y lo buscó en todas partes de la casa. Where did he find the student? ¿Dónde encontró el estudiante? The student was on his knees. Los, el estudiante estaba de rodillas. And this was his prayer. Y esta fue su oración. Lord, do it again, Lord, do it again, Lord, do it again in me. Hazlo de nuevo, Señor, hazlo de nuevo. Do it again. Hazlo de nuevo. Do it again in me. Hazlo de nuevo en mí. The professor said, son, it's time to go. Dijo el profesor, hijo, es hora de partir. And he placed his hand on his shoulder. Y le puso su mano en el hombro. He said, come on, Billy. Y le dijo, vamos, Billy. It's time to go, Billy. Es tiempo de irnos, Billy. It was the Reverend Billy Graham. Era el Reverendo Billy Graham. That said, Lord, do it again. Que dijo, Señor, Lord, do it again. Hazlo de nuevo. Lord, do it again hazlo in me. Hazlo de nuevo en mí. And Billy Graham became another archer. Y Billy Graham se volvió en otro arquero. Who will be next? ¿Quién será el siguiente? Lord, do it again. Hazlo de nuevo, Señor. Jonathan. Jonathan. He helped David escape. Él ayudó a que escapara David. They kissed each other. Se besaron. And 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 uh, they bowed to the ground. Y se arrodillaron. And they cried. Y lloraron. And David departed. Y David partió. I want you to lift your hands and say it's from above. Quiero que levantes tus manos diciendo es de arriba. 
And I want you to ask the Lord quiero que le pidas al Señor to help you to know where the arrows are coming from que te ayude a entender de dónde vienen esas flechas and where the arrows are going y para dónde se dirigen can you say Lord do it again puedes tú decir hazlo de nuevo Lord Señor. do it again Señor hazlo de nuevo do it again in hazlo me God bless de nuevo you en mí. Dios les bendiga Amen. Amen. Praise God. <laughs> a little technical difficulty, but we're good. Un poco de dificultades técnicas, pero estamos bien. Praise God for His Word. Gloria a Dios por su palabra. Praise God for His maid servant. Gloria a Dios por su sierva. Lord, do it again. Hazlo de nuevo, Señor. Let's remember that this week. Recordemos esto esta semana. Who will do it again? ¿Quién lo hará de nuevo? So, um, just a reminder, uh, we have Bible study on Thursday. Para recordarles, tenemos estudio bíblico este jueves. Uh, we go live at 7 p.m. Estaremos en vivo 7 en punto de la noche. And it's only for one hour. Y es solamente por una hora. And we do verse by verse. Y estaremos verso por verso. In the book of Revelation. En el libro del Apocalipsis. And so, finally, if you would like to donate to House of Prayer. Y finalmente, si te gustaría donar a Casa de Oración. You can do so using either the uh, Zelle or Cash App. Puedes hacerlo a través de las aplicaciones Zelle o Cash App. Uh, Javier, do you mind closing in prayer? Amen. Amen. Señor, gracias, Señor, por esas flechas que estás tirando, Señor, para tu pueblo, Señor. Esas flechas que salen desde este púlpito, Señor, hacia sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que peguen los corazones, que eh, eh, ayuden en nuestras almas, Señor, y fortalezcan, Señor, tu palabra en nosotros. Te pido, Señor, que levantes, Señor, a tus siervos aquí en esta casa, Señor, para que sigan sirviendo, Señor. Sigan, Señor, hablando acerca de tu gran promesa, acerca de tu Hijo, Señor, y acerca, Señor, de tu cielo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos cuides, nos traiga de regreso el jueves, listo para seguir aprendiendo, Señor, y que, Señor, siempre estemos atentos a ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Praise God. God bless you. Amen. And for those here at home today, Aquellos que están aquí en casa hoy, um, if you could just wait uh, uh, just a minute or two, we're going to have 